Hello again, guys from the ninth year. Olá de novo, pessoal do nono ano. Now let's work page 42 and page 43, ok? But before we start, antes da gente começar o reading comprehension, a, a compreensão de leitura, I would like to study with you something very important. Eu gostaria de estudar aqui com vocês algo bem importante, tá? Which is the pronunciation note, que é uma nota de pronúncia que a gente tem aqui. Ok? When a word contains SC plus E or SC plus I, quando uma palavra contém então, o SC mais o E ou mais o I, como na palavra que a gente tem estudado agora né, ao longo dessa unidade, que é a science, a ciência, tá? o som do SC vai ser um som de S. Então, vai ser um som único. A gente não vai diferenciar o som do S e o som do C. Vai ser um som único. Então, repeat science. Science. Percebam que possui um som apenas. Não, é so, não são dois sons diferentes. Então, listen to the words below. Ouça as palavras aqui abaixo. And mark the ones in which the SC sounds S. Marque aquelas que o SC tem um som apenas. Só o som do S. Let's see. Vamos ver então. Track 8. Page 42. A. Adolescent. Adolescent. B. Conscious. Conscious. C. Discipline. Discipline. D. Fascinating. Fascinating. E. Seen. Seen. F. School. School. G. Scientist. Scientist. H. Screen. Screen. Ok, então algumas dessas palavras que a gente acabou de ouvir, a gente pode ouvir um som do SC que não era o som do S. Ou era um som diferente ou era um som de duas letras. Ok, então quais palavras a gente teve o som? Único. Adolescent, discipline, fascinating, seen, scientist. Tá, mas e as demais? Aqui na consciente, a gente tem o som de X, né? Conscious. Conscious. Já em school, a gente tem um som separado do S e do C, que não configura, então, o som do S. E no screen também, um som separado de S e de C. Tá? Então, essas palavras aqui são as que contêm o som S. Beleza?